خوانزی استاسی پکور کی السلام علیکم قدر مروز د کون کو هل لرم چې روغ او جوړ بس خوانزی استاسی پکور کی زنګړ خپرونه ده ز بشیر احمد محمدی مو په چو پړ کیم د نن ورځې د درس موضوع مو د دولسم ټولګي بایولوژي مضمون مربوط لومړنی فصل څخه شروع کو مندل او وراثت ا په دولسم صنف لومړنی فصلونه کې موږ په جینټیک باندې خبرې کو جینټیک تشریح کو چې دا هم د بایولوژي د مضمون یو څنګه ده جینټیک تعریف په دې ډول باندې دی چې جینټیک د ساینس هغه برخه ده چې ارسی خواص یا وراثت تر څیړنې را نیسي او هغه خواص چې د مور او پلار څخه راتلون کې نسل ته انتقالي کې په هغه په حق باندې بحث کوي د مندل او وراثت ترمنز اړیکې چې موږ کله لولو نو موږ لومړی باید د جینټیک په تاریخچه باندې خبرې وکړو چې اکثر وخت نه د جینټیک تاریخچه شروع شوې ده او بیا په تر څنګ یې مندل په جینټیک کې کم کارونه تر سره کړل د جینټیک تاریخچه چې کوم ده دا درې پړاونه لري یو چې دی د مندل نه مخکې پړاو دویم چې کوم دی د مندل دوره ده او دریم چې دی د مندل نه وروسته دوره د مندل نه مخکې دوره کې دغه جینټیک د علم پاک لباندې د پنځه سوه قبل المیلاد نه خلک لګیا دي او ساینسدانان پرې خبرې کوي په دې کې لومړنی کس چې کوم دی هغه اناګزا ګوراس دی اناګزا ګوراس په پنځه سوه قبل المیلاد کې دا خبره وکړله چې دغه جنسیت چې کوم دی دا د پلار لخوا ټاکل کیږي دا په پنځه سوه قبل میلاد کې دا خبره کړې وه ورپسې چې کله اناګزا ګوراس ته وکړ تر څنګ یې هایپوکراټ د ده نظر تایید کړ او د هم په نظر باندې لاړ وروسته د هایپوکراټ تر څنګ چې کوم دی ارستو یا ارسټوټل دا نظریه ورکړله چې دغه ارسی خواص د منی په واسطه چې دا یو مخصوص ډول د وینې دی راتلونکي نسل ته انتقالېږي د پلار لخوا د منی په واسطه او د مور لخوا د حیض یا د مینسس هغه د وینې په واسطه باندې څنګه کېږي انتقالېږي دا د ارسټو ارسټو نظرو د دې پسې وروسته چې کوم دی الجایز دا یو افرو عرب یا افریقایي ډول عرب دی د چې کوم دی په نهمه پیړۍ کې دا نظریه ورکړله چې دغه محیط چې کوم دی دا د ژوندیو موجوداتو په ژوند باندې څه کوي تاثیر غورځوي او همدارنګه د څخه وروسته چې کوم دی ابول کاسم ابول کاسم الظهروي عربي هوادونو کې چې کوم دی دلته خلک ایبوکریسز ویل کېږي ایبوکریس په نامه باندې یادوي ابول کاسس په نامه باندې ابول کاسس دغه عالم چې کوم دی په لسمه پیړۍ کې هیموفیلیا په اکله باندې خبرې وکړلې او وې ویل چې هیموفیلیا داسې یو ناروغي ده چې د مور او پلار څخه راتلونکي نسل ته انتقالېږي هیموفیلیا داسې یو ناروغي ده دا د د وینې یوه بې نظمي ده په جینټیکي ډول باندې رامنځته کېږي کله چې د بدن یو رګ غوت شي نو د وینې د ودرېدلو کې مشکل وي یعنې دا د کلاټینګ فکټورونو بې نظمي ده په درې ډوله ده ټایپ اې ټایپ بي او ټایپ سي ده ټایپ اې چې کوم د اتم فکټور کې مشکل وي ټایپ بي چې کوم ده دا په نهم کې وي او ټایپ سي چې کوم ده دا په یولسم فکټور کې وي هغې سره موږ هغې باندې بحث نه کوو خو دا تر دې ځای پورې دی کار کړی د ابول کاسم څخه وروسته په شپاړس سوه پنځه نوي کې یو بل عالم چې هغې ته نیکولس هارټس هارټ سوکر ویل کېږي دا یې نوم دی د یوه تیوري وړاندې کړه چې هغه تیوري ته پری فارمیشن تیوري وایي پری فارمیشن تیوري د دا نظریه ورکړله چې انسانان د سپرم تغییري شکل دی یعنې که سپرم شکل تاسې وګورئ نو سپرم داسې شکل لري نو هغې څه وایي چې دغه سپرم چې کوم دی دغه برخې وروسته کې په پښو باندې بدلېږي دلته کې لاسونه پیدا کېږي او بالاخره په یو انسان باندې بدلېږي د دا نظریه په شپاړس سوه پنځه نوي کې ورکړې وه په اتلسمه پیړۍ کې ساینسدانانو نباتاتو ته مخه وکړله حیوانات یې پرېښوسته 
نباتاتو ته چې کله مخه وکړل نو په نباتاتو کې هغه په هایبریډایزیشن باندې کار شروع کړ هایبریډایزیشن دی ته ویل کیږي چې نباتات به راغستل هغه به کرل او قتل به مختلفو خاصیتونو ته به په نظر کې نیول او هغه باندې به څېړنې کولې په دې کې ډېرو عالمانو په دې باندې لومړي سر کې کار کړی دی درې چې کوم دی لکه مثال لینس همدارنګه چې کوم دی چارلیس ناډین په نامو باندې عالم او همدارنګه کارل فریډریچ په نامه باندې دې پکې ډېر د یادونې وړ دي دې کار وکړ خو کله چې نولسمې پیړۍ لومړنی سر راورسېد یعنې د نولسمې پیړۍ په سر کې اګسټین ساګریټ په نامه باندې یو عالم و اګسټین ساګریټ د د بارزیت په هکله باندې نظریه ورکړه د ویل که دوه نباتات په خپل منځ کې سره کراس شي نو په راتلونکي نسل کې ځینې خاصیتونه څنګه کېږي یا ځینې صفتونه راښکاره کېږي در در دغه ځای پورې چې دا د مینډل د مینډل نه مخکې دوره وه د نولسمې پیړۍ تر سره پورې د مینډل نه مخکې دورې په نامه باندې یادېږي دویمه دوره چې کوم دا د جینټیک په تاریخ کې دویمه دوره دې ته د مینډل مطالعات هم ویل کېږي مینډل مطالعات دا د نولس شپږ پنځوس نه تر نولس سوه پنځه شپېته کال پورې دوره ده تقریباً او همدارنګه په نولس سوه ځینې کتابونه نولس سوه شپږ شپېته لیکي یعنې نهه نه تر لس کالو پورې دغه دوره چې کوم ده ده چې دا د مینډل دوره ده په مینډل دوره کې مینډل چې کوم دی خپلې تجربې شروع کړلې دغه ساینسدانانو ته پلانټ بریډر ویل کېږي پلانټ بریډر کې چې کوم دی مینډل لینس کارل فریډریچ او همدارنګه تر څنګه چې کوم دی چارلیس ناډین دا هغه ساینسدانان دي چې دوی په نباتاتو باندې کار شروع کړی و نو په پلانټ بریډر کې مینډل تر ټولو نه مخکې شو په جینټیک کې او یو څه داسې اصول یې مراعت کړل څلور داسې اصلونه یې مراعت کړل د هغې څلور اصلونو په نتیجه کې ده د جینټیک د پلار لقب وګټل نو ځکه مینډل ته فادر آف جینټیک ویل کیږي کم خاصیتونه یا کم اصولو چې ده مراعت کړي لومړی لومړی اصل چې کوم ده په دې خپلو تجربو کې ځان سره درلوده هغه چې یو د مناسب نبات انتخاب مینډل د خپلو تجربو لپاره داسې یو نبات انتخاب که چې هغې نبات کې ډېر زیات خاصیتونه موجود او دغه نبات د پښتو کې کتابونو کې ورته مشنګ نبات وایي یا همدارنګه په ساده پښتو کې ورته مونږ او تاسې مټر وایو په انګلیسي ژبه کې ورته ګارډن پی وایي او په ساینسي ژبه کې دې ته پسم سټی وم وایي دغه نبات چې کوم دی دغه نبات اوه خاصیتونه لري چې کله مینډل دغه نبات انتخاب کړو د دغه خاصیتونو له وجې نه انتخاب کړی و اوه خاصیتونه لري په دې نبات کې چې کوم اوه خاصیتونه دي لومړی خاصیت په دې کې چې دی ګورې لومړی خاصیت په دې کې سیټ کلر یا د تخم رنګ دی تخم چې کوم دی دا په دوه رنګونو باندې په دې نباتاتو مټر کې پیدا کېږي یا به څنګه وي ګرین وي ګرین شین او یا څنګه وي یلو وي دویمې چې کوم دی دا د سیټ یا د تخم شیپ یا شکل دی د تخم په شکل کې چې کوم دی دا دوه شکلونه لري یا به څنګه وي راونډ یا صاف او بل څنګه دی رینکل یا ګونځي دریم خاصیت هغه د پورټ کلر دی پورټ پورټ څه شي ته ویل کېږي هغه پلی چې دغه زړې پکې پراتې وي پورټ کلر په پورټ کلر کې دا هم څنګه دی دوه دوه ډوله رنګ به درلوده یا به شینو ګرین او همدارنګه یلو یا زیړ او څلورم خاصیت چې کوم و هغه د پورټ شیپ د دغه پلی شکل پلی چې کوم دی دا به څنګه فول فول مکمل به د دانیو څخه ډکو لکه فول دسي تاسې ګورئ چې دا یو پلی چې دسي په مکمل ډول ډکي بلې چې کوم و شیو کانسټرکټډ په ځینې برخو کې څنګه را تنګ شوی او داسې شکل یې درلوده دا یو پلی شو نو په دغه ډول شی دی څلورم خاصیت په دې کوو پنځم خاصیت چې کوم و هغه فلاور کلر د ګل رنګ دی دغه نباتات چې ګلان ته ولي دوه ډوله رنګ لري یو چې دی وایولیټ دی ارغوانی او بل چې دی چې دی سپین یا وایټ رنګ دی سپین کلر کې 
شپاگم خاصیت چی پدیده کم ده هاگا د گلانو موقعیت ده پوزیشن آف فلاور پا پوزیشن آف فلاور کی بچی وی یا بدا گل سکه وی اگزیل وی پا اطراف و یا پا سیردونو کی بی جانبی برخو کی بی ده د څنګه په جانبي برخو کې او یا به څنګه وی ټرمینل وی په څوکه کې وی او همدا رنګه اوم یا اخره نه خاصیت چې په دې کې وغه چې هغه د سټیم لینت د تنې لوړواله یا وګدواله د نبات چې کومه تنه ده دغه نبات په چې یا به لوړو هغه ته ویل کیږي ټال او یا به څنګه کوچنی یا لند او هغه ته ویل کیږي دوار دغه و خاصیتونه دغه نبات کی موجود دی نمیندل لومرا نه کامیابی پو جنرتی که داده چه دیو مناسب نبات زان پارسینگ کرده و انتخاب کرده و دوم خاص دوم کارچ میندل کاو هاگا د تجربو تکرار و دوم چیو دوم د تجربو تکرار میندل بار بار داغ تجربی سینگ که ولی تکرار ولی یعنی دستی نکه ولی چیو تجربه به اکر لواقع به پری خود لای دستی تجربه به چی داغ تجربه بدل لذلی پینزل لذلی شل لذلی تکرار ولی درم اصل چی کم ده داده و چی تجربه کی یا و صفت پنازر کی نیوال من دل با دادی نبات یا و صفت پنازر کی نیوچه کلا به تجربه کاله مثال پرداز ول د گل رنگ تبه کتلی یا او رنگ به پنازار که به سرپ دگل رنگ و نیچه آیا گلان سپین تولیدی یا او که ارغوانی تولیدی یا به مثال دادی پلی دغا رنگ نظر کنی و چه شین رنگ لری که زیر رنگ لری یا به دادی شکل پنازار که نور دغا سوم رخ خاصیتون چی دی نبته ریدو نبودی اساس مانی مندل سنج او کامیاب روانو او سالورم آخرانه اصل چی کم و هاگت شو هاگا با تجربو د تجربو حساب اول داغ تجربی به ایساب اولی دیدی پیل به ایساب اولی آقا به سکه ول آقا به زانسر پنوسخو کلیکل یا وازی دمیندل پیوان نخسکی چه دستم را نسخه تر کرکل یا وان نخسکی آقا دفکتور نوم زیکار کرده ده اولی دی چه فکتور هر سیپت د دوا فکتورونو پواسیتا بانی راتون که نسل تسنگه کی گین تکالی گیچی یا فکتور د پلار سه خوابل فکتور د مور سه خالی چه وس وقت که داغ فکتور د جین پنامه سرا یادی گی دمیندل نورست داورا دمیندل نورست داورا که چه کم ده نورست کلا چه میندل داغا تجربی ترسره کرد پا اتلا سو شپکش پیتا که میندل داغا تجربی چه کم ده ده یاوی طولانی لخوا چه هاگی طولانی تا پروسیدنگ آف نیچرل هستری آف برون ویل کی ده یاوا طولانا واقع واقع که داغ طوله نپوشه تا بانی داغا داده چه کمی پایلی بی کمی تجربی بی دیوینوان لان دیدی چاپ کرده چه اگه تنوم وارکل اکسپیرمنتس آف پلانت هایبریدایزیشن داغا تجربی داده سنجش شلی چاپ شلی خوب آقا وقتی چه کم ایا و سنسی طوله نواقی تا چه داغا با اتلا سوش پخش بی تا که ولان دکلی حقی دی تا که متوجه و نکرده. روز تا بیاد اتلا سوش پخشی پیت نشی ده مندل مرشو. آو داغ تجربی چه کم دی روز تا نور عالمانو سنجا کرده تکرار کرده. پدر غو روز تا نور عالمانو که چه کم دی یا چی ده هیوگو دیوورسته. دپا اتلا سو نوی کی پنابتاتو باند کار شروع کا. آو پا اتلا سو اوه نوی کی داغ خبلي پایل سنجا کرده چاپ کرده. پا نول نسو میلادی کال که چه کلا ده ده غا خپل نسخه چاپ کولی نو ده یو خپل همکار چه ده سره پی اوزه کار کو ده اتل نسو شپکش پی تا میلادی کال ها غا نسخه چه مندل جوڑی کلی ویو چاپ شوی ویده ده مخی تاکی خود لی اور تیویل چه تا چه کم کارو نکلی ده خو پا اتل نسو شپکش پی تا که مندل کلی دی نو تا سنگا ده پا خپل نوم مانی چاپ که او اراندی که آقا بیا هم دغه د مندل کم فرضیه چې وی د په نظر کې ونه نیولی او د څنګه کړي په 1900 میلادي کال کې چاپ کړلې او د کم د ته کم کریډټ هم ور نه کړ او کم ذکر هم د نوم په کې ونه کړ خو بیا په همدې کال کې او بل عالم دا د کارل کورنس په نامه نانی د په جوار او په مټر نبات باندې تجربه وکړلې او دغه د مندل اتل سوشپخش په تنسخه چې وکتل د چې کم شیان کم پایل ور کړي وی هغه چې د مندل په اتل سوشپخش په تکې ور کړي وی ده دیورس پایله هم وکاته 
خو به دغه ډیورس د دې پاکله باندې ملامت کړ چې تا ولې دغه کریډټ منډل ته نه ورکړه چون کې منډل د تا نه اتل سو شپک شپې ته کال کې نه ډیر مخکې له تا نه دغه کارونه سر ته رسولي دي او همدارنګه د کورنس تر منس تر څنګ چې کوم د به شرماک په نوم یو بل عالم د په مټر باندې تجربه وکړه د چې کله د اتل سو شپک شپې ته نسخه وکتا دا هم د د د د پایلو سره څنګه وا یو شان وا دغه درې واړه عالمان را پاسې دل او د ته یو نوم ورکړ فادر اف جینیٹک د جینیٹک پلار لقب خو کله چې ته دغه د جینیٹک پلار لقب ور کړل کې د نو په دغه وخت کې د د د مړینې شل کال شوی یعنی شل کال وروسته دا مړ شوی او د هغه وخت کې هم ویلی کله چې ساینټیفیک کمیونیټي د دا تجربه ونه منلې توجه ورته ونه کړه د ویل چې انساني ټولنه به یو وخت نه یو وخت زما د تجربو ته اهمیت ور کوي دا د هغې لپاره څنګه دي اړینې دي خو دی چې مړ شوی او شل کاله تېر شوی او شل کاله وروسته یې ته دغه دغه لقب ورکړ چې فادر آف جینیټک نو و ځکه دغه مینډل چې کم دی دا په وراثت پورې اړه لري او په جینیټک کې د مینډل نوم به خامخا زی ورکوي نو ځکه هر ځای کې تاسې ګورئ دلته ورسره دې سره نوم راځي په اول عنوان کې چې مینډل او وراثت که څه هم د ده نه مخکې خلکو په دې باندې زیات کارونه کړي وو خو مینډل یوازینی سړی دی چې جینیټک ته اساس کېښوده جینیټک کې قوانین رامنځته کړل که څه هم په بایولوژي کې قوانین ډېر کم دي لکه د جینیټک کې د داسې قوانین رامنځته کړي دي چې د نړۍ تر اخره پورې به دغه قوانین څنګه یې تطبیقېږي او مخ پر وړاندې وځي بل عنوان دی د مینډل قوانین مخکې له دې نه چې موږ د مینډل په قوانینو باندې بحث وکړو نو لومړی باید په جینیټک کې ځینې ټرمینالوجیانې یعنې ځینې اصطلاحاتو باندې باید بحث وکړو او ځینې اصطلاحاتو پېژنو چې موږ وروسته دغه اصطلاحات سره مخامخ کېږو بار بار یې نه شو تکرارولی لومړي سر کې پرې ځان پوه کوو او بیا چې کوم دی په جینیټک کې مخکې بحث کوو مخکې ځو په جینیټک ترمینالوجي کې لومړنی ترمینالوجي چې کوم دا هغه چې دی جین دی جین جین موږ په دې ډول باندې تعریفو چې جین د ډي نه یوه برخه ده چې مشخص ارسي خواص څنګه کوي کنټرولوي یا په بل ډول داسې تعریف کوو چې جین د ډي نه یا آر این ا کوچنۍ برخې ته ویل کیږي دغه مثال د سترګو رنګ د یو جین ځانګړی جین په واسطه باندې کنټرولېږي د ویښتانو رنګ د پوستکي رنګ قد دا ټول د مختلفو جینونو په واسطه باندې انسان په بدن کې په یو کروموزوم د پاسه د دېرش زره نه تر څلوېښت زره پورې دغه جینونه څنګه دي موجود دي او دغه جینونه چې دي دغه ځانګړي ارسي خواص کنټرولوي او د یو نسل څخه بل نسل ته څنګه کوي انتقالوي دویم چې کوم دی الیل دی الیل الیل موږ څنګه وایو چې د کروموزومونو د پاسه جینونه چې کوم دي جوړه واقع دي او د جوړې هر انفرادي جی انفرادي جین د بل جین د الیل په نوم باندې یادېږي تاسې ګورئ که مثال دا یو کروموزوم شي او یو جین دلته کې واقع دی او بل جین دلته کې واقع دی که دې جین ته زه نوم ورکمه اې ای او دې ته نوم ورکمه بی جین دا جین مثال سترګو رنګ انتقالوي دواړه خو دغه جین چې کم دی دا چې دا د شین رنګ دپاره دی او دغه جین چې کم دی دا د تور رنګ دپاره دی ګورې رنګ یو صفت دی رنګ چې دی یو صفت دی دغه جین هم رنګ انتقالوي دا جین هم رنګ انتقالوي خو په دې دواړو کې یو ډېر په کم اندازه باندې مالیکولي تغییر دی یعنې لیل دسم تعریف کولای شي چې په یو جین کې ما کوچني مالیکولي تغییر ته چې ویل کیږي الیل ویل کیږي نو دغه جین چې کم دی دا د دې بل جین د الیل په نوم باندې څنګه کیږي یادېږي خدای دې وکړي چې په پوه شوی وستې بیا درته یم الیل چې کم دی دا وی د کروموزوم د پاسه جینونه جوړه واقع دا یو کروموزوم دی دوه جینونه دلته واقع دي په دې جوړه کې هر انفرادي جین د بل جین د الیل په نوم یادېږي یعنې دا بی جین چې دا د اې الیل دی او دا اې چې کم دی دا شی دا د بی الیل دی یعنې یو د بل متقابل دي دا هم یو صفت رنګ صفت انتقالې دواړه خو په دغه رنګ کې یو څه مالیکولي تغییر دی دلته کې دغه رنګ چې د شین دی او دلته کې دا رنګ څنګه دی تور دی دریم چې کم دی هغه چې دی هیټرو زایګس او څلورم هومو زایګس هیټرو زایګس ته ویل کېږي که چېرته یو ژوندی موجود د یو صفت لپاره دوه مختلف جینونه ولري نو دغه ژوندی موجود د یو صفت لپاره هیټرو زایګس بلل کېږي مثال په ډول باندې سترګو رنګ دی رنګ که دې دپاره دغه ژوندی موجود داسې الیلونه ولري چې یو اې وي یو بل شی وي بی وي نو دا دواړه چې دا مختلف الیلونه دي نو دغه رنګ لپاره دغه ژوندی موجود شی دی هیټروزایګس دی 
و کشور تا دیو سیپت لپارا یو جوانده موجود مشابه علی دو نولری نمگوی چه داغ جوانده موجود دیو سیپت لپارا چه ده هم مزایق است. مثال دستر گرانگ داد دیل پاره بی بی دو آن مشابه علی دو نولری. نه کدام تور رنگ انتقالی دام تور رنگ انتقالی. نداشته داد دیو سیپت لپارا یه رنگ لپارا سنگ ده مشابه ده. پینزم جینوتایپ آوشپاگم فینوتایپ جینوتایپ که منگسه وی دیوژوندی موجود جینوتیکی جوراخته جینوتایپ پول کیگی یعنی که مثال هاگا هر صفت لپارا جینوتیکی جوراخته اگه تمک جینوتایپ پول مثال استر گرانگ لپارا جینوتایپ چه ده؟ فار اکسامپل بی بی ده دقت لپارا مثال تی تی ده چه ده جینوتایپ شو چه جینوتایپ منگ تا پستر گوانه نخ کارا کیگی او بل چه کم ده فینوتایپ ده فینوتایپ منگوی چه دیوژوندی موجود فیزیکی جوراخ یا ظاهری جوراخته چه ول کیگی فینوتایپ ول کیگی لگا قد هم دارن گا ده پوستی کی رنگ داغا تولسی چه دی؟ دا پستر گوبانه منگ تخکاری او داد چه ده ده تا فینوتایپ ول کیگی او هم چه کم ده دومینانت او اتم رسیسیو دومینانت سته ویل کیگی دا والدینو یو صفت چه پا لومدانی نسل کی خکارا شیدی تا دومینانت ویل کیگی مثال پا داول دا مور دستر گورنگ شین ده پا اولاد که دستر گورنگ سنگا شو شین راخ کارا شو دا چه ده دا یو دومینانت صفت ده او رسیسی او سته ویل کیگی پا لومدانی نسل کی دی یو صفت پتکی دلو تا چه ویل کیگی دی تا رسیسی ویل کیگی یعنی هاگا صفت دا والدینو هاگا صفت چه پا لومدانی نسل کی راخ کارا نشی دی تا چه ویل کیگی دی تا رسیسی ویل کیگی مثال پا داول دا مور سترگی شنی دی خود لور سترگی سنگا دی توری دی آل تا که دا غشین والی صفت چه کم دی دا سنگا شو دا پت پات شو دی تا ویل کیگی رسیسی ویل وست رازو مندل کوانینو تا چه مندل پا خبلو کوانینو که کمی خبر کردی مندل پا خبلو کوانینو که لومده خبر دا سی کردی دا دا غ دسی فرضی مندل وار کردی چه دا غ چالور فرضی روش تا پا کوانینو مالی بادلی شوی دی مندل سو دو آلیل نو پواسته این تیار. یعنی دغدغه صفت لپارا با یو آلیل یا یو جین د پلار سگا خلی او یو جین بسنج کی د مور سگا خلی. مثال پردا ول بانی کستر گورانگ ده نو یو صفت کشکل چیدا دخکی کی مثال دستر گورانگ د پارا ای یو جین شو او د پلار لخوا بی جین شو نو کلا چرا اتون که نسل پیدا کی کی دغدغه دو آلیل بسنج کی کی او زی کی کی دغدغه یو صفت یو آلیلی د مور سگا واقعسته و بل آلیل د چاس خواسته د پلار سگا واسته. امیندل سه وی چه هر صفت لپارا دو آلیل ندی راتون کی نسل تا با یاو صف یاو آلیل چیده د پلار سه خو یاو آلیل د مور سه خسنجه کیگی انتقالیگی دوم خبره چه اگر کلیدا اگه وی چه آلیل نه مشابه یا متفاوت وی یعنی یا با داغ آلیل نه یاو شان وی داغ یا با داغ آلیل نه یاو لبال سر سرلری فرق لری مثال پردا ول بانه کی دیشی چی دیو سیفات لپارا آلیلونا ای ای وی داشته دی مشابی دی کی دیشی دیو سیفات لپارا آلیلونا گرد ای او کوچنی ای وی نو پتاق دا ول بانه داغ آلیلونا با یا مشابی وی یا با سنج وی مختلف وی دریم خبر اجدا کری وی چی کلا چی داغا گمیتونا جوریگی دا گمیتونو دا جوری دو پسیر سرعت کسنجا کیگی آلیلونا جدا کیگی گوره گمیت چی جوریگی گمیتو جنسیس کی نولمره چی وی دامی سال آلیلو ندی کلا چی گمیت جوری گی یعنی گمیت چه ده ناریینا که سپارم ده و پخشه که چه تخم ده نودا یاو آلیل یاو گمیت تزی و بل آلیل سنگ کی بل گمیت تزی دو آره یاو لبل سکه سنگ کی کی جدا کی کی آو سالورم خبر ادا کرد دا چه کلا چی دغا الکا سرطانی سی دا الکا پوآخ که دغا آلیلو نه یاو لبل سر سنگ کی کی بیرتا یاو زه کی کی دل تا کی یاو گمیت داده او دغه گمیټونه جوړ شوی دی په گمیټ کې یو علیل دی په پلار کې مثال ای ای دی دا چې کله گمیټونه جوړ شول نو دواړه یو لبل څخه څنګه شو جلا شول کله چې القا صورت ونیو القا په نتیجه کې دا ای دی دی ای سره څنګه شو یو ځای شو او ځای ګوټ جوړ کړو نو په دغه ځای ګوټ کې بیرته دغه علیلونه یو لبل سره څنګه کیږي جوړه کیږي او یو ځای کیږي چې دا چې دا د مینډل هغه قوانین په همدغو څلورو خبرو باندې څنګه دي ولاړ دي ان شاء الله په راتلون کې درس کې به بیا مونږ دغه د مینډل قوانین په تفصیل سره په هغې باندې خبرې کوو ګران زده کوونکو دا او د نن ورځې درس تر بیا چې د یو نوې موضوع سره د مینډل قوانین ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او آباد اوسئ د الله په امان